வணக்கம் நண்பர்களே பூமியில இருக்கக்கூடிய கேசஸ் நம்ம சுவாசிக்கிறது ஆக்சிஜன் இன்னும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இன்னும் நைட்ரஜன் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கு இந்த பூமியை சுத்தி சில ரேர் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா காணப்படுது அப்படின்ற காரணம் அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர்ல இந்த கேஸ் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கு அதாவது நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு காத்து காத்துல ஆக்சிஜன் இத்தனை பெர்சன்ட் இருக்கு நைட்ரஜன் இத்தனை பெர்சன்ட் இருக்கு மற்ற வாய்க்கள்லாம் இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பெர்சன்டேஜ் கணக்கு சொல்றோம் இல்லையா அது எதை பொறுத்து அமையுது அதாவது இந்த காற்று இந்த காற்று மண்டலம் பூமியை விட்டு வெளியில போகல அப்படின்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் அதுக்கு காரணம் புவியீர்ப்பு விசைதான் நம்ம எப்படி பூமியில இருந்து பறந்து அந்த இடத்துல வெளியில போயிராம இருக்கோமோ அதே மாதிரி புவியீர்ப்பு விசைதான் ஒவ்வொரு வாயுக்களையும் பூமியை விட்டு வெளியில போயிடாம அது பூமிக்குள்ளேயே பிடிச்சி வச்சிருக்கு புவியீர்ப்பு விசையை தாண்டி வெளியில போன கேசஸ் குறைவான பெர்சன்டேஜ்லயும் புவியீர்ப்பு விசையை தாண்டி அதனால வெளியில போக முடியாத வாயுக்கள் அதிக பெர்சன்டேஜ்லயும் இருக்கு அதன்படி பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் எழுவத்தி எட்டு பெர்சன்டேஜும் ஆக்சிஜன் இருபத்தோரு பெர்சன்டேஜுமா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனுமே இந்த பூமியை சுத்தி அமைஞ்சிருக்கு மற்ற வாயுக்கள்லாம் மீதி இருக்கக்கூடிய பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு இப்போ புவியீர்ப்பு விசையை தாண்டி மற்ற வாயுக்கள் வெளியே போயிருச்சு அப்படின்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப என்கிட்ட ரெண்டு மேக்னட் இருக்கு ஒரு ஒரு பெரிய மேக்னட் இருக்கு இன்னொரு குட்டி மேக்னட் இருக்கு இப்போ இந்த இந்த மேக்னட் பூமின்னு வச்சுக்கோங்க இது அதுல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பொருள் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இதை மேல இருந்து கீழே விடுறேன் அது விழுந்துருச்சு அதாவது இது 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 மேல ஒட்டவே இல்லை வேகமா அப்படி நகர்ந்துருச்சு ஆனா அதே டிஸ்டன்ஸ்ல நான் அதை மெதுவா பக்கத்துல கொண்டு வரேன் இப்போ அது நான் இந்த கொஞ்ச தூரம் பக்கத்துல வரும்போதே அது இழுத்து ஒட்ட வச்சுக்கிச்சு அதுகிட்ட இப்ப இப்ப இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இதோட விசை இருக்குல்ல இதோட ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குல்ல மேக்னட் வந்து இன்னொரு மேக்னட்டை அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா அந்த அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த போர்ஸ் அதை தாண்டி போகிறதுக்கு நம்ம அதிக வேகம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது அந்த போர்ஸை தாண்டி அதை விட அதிக வேகத்துல அது வெளியில வந்துடும் அந்த வேகம் கொடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்துல நெருங்கும் போது இந்த போர்ஸ்னால அட்ராக்ட் ஆகி அது கூட ஒட்டிக்கும் இப்போ இந்த இந்த மேக்னட்டுக்கு பார்த்த மாதிரியே தான் பூமி பூமி ஒரு புவியீர்ப்பு விசை வச்சிருக்கு அந்த விசையை தாண்டி நம்ம வெளியில போறதுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வேகம் வேணும் அந்த லிமிட்டை தாண்டி நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பூமியை விட்டு வெளியில போயிடுவோம் அப்படி அந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பூமிக்குள்ளேயே இருப்போம் அந்த ஸ்பீடு இருக்கு இல்லையா அதுதான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு பதினோரு கிலோமீட்டர் பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு சரியா சொல்லணும் அப்படின்னா அவ்வளவு வேகத்துல நம்மளால பயணிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம பூமியை விட்டு வெளியில போயிடுவோம் அப்படி பயணிக்க முடியல அதை விட நம்மளோட வேகம் குறைவா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம திரும்பி கீழேயே வந்து பூமியிலே விழுந்துருவோம் அந்த புவியீர்ப்பு விசையை தாண்டி நம்மளால வெளியில போக முடியாது இப்போ நாம இந்த கேசஸ் எல்லாம் ஏன் வந்து ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் மட்டும் அதிக அளவுல இருக்கு மற்ற கேசஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கேசஸோட தெர்மல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இப்போ ஒரு காத்து நம்மளை சுத்தி இருக்கு அது நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு காத்து வந்து ஒரு இடத்துல நிக்கிறது இல்ல அதே மாதிரி நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு தண்ணிக்குள்ள ஏதோ சில பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தண்ணி வந்து கண்ணாடி டம்ளர்ல தண்ணி வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல சில பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அப்படி மூவ் ஆகுறது எல்லாம் தெரியும் அது ஏன் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஏன் ஒரு இடத்துல நிக்கல அப்படின்னு பாக்கணும் நியூட்ரனோட முதல் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பொருள் நின்றுகிட்டு இருக்கிற பொருள் நின்றுகிட்டே தான் இருக்க முடியும் நகர்ந்துட்டு இருக்கிற பொருள் நகர்ந்துகிட்டே தான் இருக்க முடியும் இது ரெண்டோட ஸ்டேட்டும் மாறணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விசை வேணும் அதாவது இப்போ நம்ம ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிற ஒரு பொருள் நகர்த்தணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கணும் நகர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொருளை நம்ம ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ அந்த காற்று நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய சில பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ அதெல்லாம் எப்படி தானா நகருது அது ஒரு 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 ரேண்டமான மோஷன்ல நகருது அதுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு திசையோ எதுவுமே இல்லாம இஷ்டத்துக்கு நகருது அது எப்படி நகருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான போர்ஸ் எங்க இருந்து கிடைக்குது போர்ஸ் கொடுக்காம அது நகராது அப்படின்றது நியூட்டனோட முதல் விதியிலே நமக்கு தெளிவாகுது இப்ப அந்த போர்ஸ் எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா அது நகர்றதுக்கான அந்த எனர்ஜி எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும் அது எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தெர்மனல் எனர்ஜி நம்ம நம்ம ரூம்ல பெருக
அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீலியம் கேஸுக்கும் ஹைட்ரஜன் கேஸுக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இருக்கு அதனால அந்த ஹீலியமோ ஹைட்ரஜனோ ஈஸியாக நம்ம அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வெளியில் போயிடுது ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டு தான் வந்து தெர்மல் வெலாசிட்டி இருக்கு அது ஆவரேஜ் தெர்மல் வெலாசிட்டி சரியாக சொல்லணும் அப்படின்னா அதனால அதனால நம்மளோட வளிமண்டலத்தை தாண்டி வெளியில் எஸ்கேப் ஆகி போயிடும் அப்படியில் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எர்த்தோட எஸ்கேப் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஹீலியம் ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் வெளியில் போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ஹீலியம் ஹைட்ரஜனுக்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அதாவது சில ஹீலியம் மாலிகூல்ஸுக்கு வந்து அதிக வெலாசிட்டி இருக்கலாம் சில இதுக்கு இதை விட கம்மியாக இருக்கலாம் ஓவராலாக அதோட ஆவரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நிற்கிது அப்படின்னா சில கேஸ் மாலிகூல்ஸ் அந்த லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்டையும் விட அதிகமாக அதிக வேகத்தில் போயிருக்கலாம் அதுக்கான தெர்மல் எனர்ஜி அந்த அட்மாஸ்பியரோட அந்த மேற்பரப்பில் இருந்திருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துல வரக்கூடிய மற்ற பேராமீட்டர்ஸ் அந்த எடுத்து பூமி சுற்றுது இல்லையா அதோட உராய்வு வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் ரேடியேஷன்ஸ் அந்த அட்மாஸ்பியரில் படுறது சூரிய ஒளி நேரடியாக அந்த அட்மாஸ்பியரில் படும்போது இல்லை வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய சில விண்கற்கள் இதோட உராய்வு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அதோ அந்த அப்பர் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸோட டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துறதுக்கும் அது மூலமாக தெர்மல் வெலாசிட்டி அதிகப்படுத்துறதுக்கும் காரணியாக அமையுது அந்த சில காரணிகள் ஆவரேஜ் தெர்மல் வெலாசிட்டி அதிகம் ஏற்கனவே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் போன்ற வாயுக்களோட வேகத்தை அதிகப்படுத்தி பூமியிலிருந்து அவை தப்பிச்சு வெளியில் தப்பிச்சு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை உண்டாக்குது இருக்கும் இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம எடுத்தோட அட்மாஸ்பியரே டிப்ளீட் ஆகி மொத்தமாக காலி ஆயிராதா ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னா இந்த அட்மாஸ்பியர் லீக் ஆகி வெளியில் போகிறது அப்படின்றது ரொம்ப மெதுவாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட நம்ம அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப அதிகம் அந்த கடல் தண்ணி வத்துறது மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இது அதனால் இது மொத்தமாக தீந்து போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து அது நடக்கிறதுக்கு இன்னும் பல பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது சூரியனோட ஆய் ஆயுள் காலத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது சூரியனே அழிஞ்சு காணாமல் போகிற அளவுக்கு ஆயுட் காலத்துக்கு நம்ம அட்மாஸ்பியர் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றது சயின்டிஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன